আলুক সাহেব আপনি মিস গুণেশের পিছু কেন নিয়েছেন আমি গুণেশকে উনিশশো সাতানব্বই সালে প্রথম দেখি আলুক সাহেব আপনি মিস গুণেশের পিছু কেন নিয়েছেন আমি গুণেশকে উনিশশো সাতানব্বই সালে প্রথম দেখি শান্ত হও তুমি নিজেকে আঘাত করতে চেয়েছিলে এটা একটা গুরুতর ব্যাপার আমি হয়তো নিজেকে ছাড়া আর সবাইকেই কষ্ট দিয়েছি ওদের সাথে যদি আমাদের কথা বলতেই হয় বলবো দেখা করতে হয় করব কিন্তু কেন আমরা ওদের বাড়িতে যাব আলির জন্য আলির জন্য এটাই ভালো হবে তাই দেখেছি ও হ্যাঁ দেখেছি তোমরা দুজন নিচের স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলে তুমি ঠিক আছো তো দুশ্চিন্তা হচ্ছে ওই ঘটনার পর আজই প্রথম আমরা দুজন দুজনের মুখোমুখি হব ও যদি কোনো ভুল করে আমি হয়তো নিজেকে সামলাতে পারব না পরিস্থিতি এমন যে ভয় পাওয়াটাই স্বাভাবিক ওই দিন যদি ওর কিছু একটা হয়ে যেত ও ঠিক আছে হালুক তুমি ওর খারাপ কিছু হতে দাওনি শান্ত হও ঠিক আছে আজকে রাতের জন্য তুমি রেডি তো জানি না আমি সত্যি জানি না কি বলবো কেমন রিয়েক্ট করব আমি কিছুই জানি না ও আসলে আমরা একে অপরের সাথে কেমন আচরণ করি তা খেয়াল করবে আর তা দেখে যদি ওর মনে হয় সমঝোতা করা সম্ভব আমি করব আলির জন্য আমি শয়তানের সাথেও বন্ধুত্ব করব ততক্ষণ পর্যন্ত ও যেন নিজের ক্ষতি না করে তুমি কিন্তু ওকে জোর করবে না হালুক ওকে স্বাধীনতা দেবে ওর যেন একবারও মনে না হয় ওকে কোনো একজনকে বেছে নিতে হবে কেমন কিন্তু একজনকে তো বেছে নিতে হবেই না এই মুহূর্তে খুব কনফিউজ ও ভাবছে কিভাবে তোমার সামনে দাঁড়াবে ও এখন কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বোঝার চেষ্টা করো যা ওর জন্য মোটেও সহজ না ও যখন বুঝতে পারবে ওর কাউকে বেছে নিতে হবে না তখন আপনা আপনি সব ঠিক হয়ে যাবে তুমি চিন্তা করো না তুমি খুবই ভালো মা তোমাকে পেয়ে আমি লাগি আমি 
আর এসে গেটম্যানকে আমার নাম বলতে বলবেন পুরস্কার হিসেবে কিছু দেবে না দূরে দাঁড়িয়ে আছো কেন কাছে এসো যা করেছো তা বুঝতে পেরেছো কিনা তা জানতেই আমি এসেছি পেরেছে ভালোভাবেই পেরেছে আসলে এর কোনো ব্যাখ্যা হয় না তাছাড়া আমি সিরিয়াসলি করিনি হঠাৎ করেছে যাই হোক ওটা এখনো অতীত আমাকে বিদায় বলেছিলে আলী এর মানে তুমি সিরিয়াসলি করেছিলে আমি তোমার বাবা মাকে এইসব কিছুই বলতে পারিনি কিন্তু গত এক সপ্তাহ ধরে তুমি এমন ভান করছো যেন কিছুই হয়নি আমি ভুল করেছে ভুল করেছে সেলেন শুধরেও নিয়েছে তাই তোমার কাছে এমনকি সবার কাছে ক্ষমাও চেয়েছে কারণ আমি জানি সবাই ঠিক আর আমি ভুল দেখো আমার কিছুই হয়নি আমি ঠিক আছে আগের চেয়ে অনেক ভালো আছে আলি গত এক সপ্তাহ তোমার জন্য অনেকগুলো মানুষ কষ্ট পেয়েছে আরে তাতে কি হয়েছে এদের একজন হলো আমার বন্ধু আর অন্যজন আমার গার্লফ্রেন্ড কোনো নর্মাল মানুষ যদি এমন কাজ করে হয়তো সে বিষণ্ন থাকে রাগ করে বিরক্ত হয় কিন্তু তুমি আমি ব্যতিক্রম সেলেন আর তুমি এই জন্যই আমার প্রেমে পড়েছিলে তার প্রেমে পড়িনি যে নিজেকে হত্যা করতে চায় কোনো হেল্প লাগলে বলো আলি আমি সব সময় আছি কিন্তু সেজন্য তোমাকে স্বীকার করতে হবে তোমার হেল্পের প্রয়োজন আমার কি প্রয়োজন তাকে তুমি জানো তোমার ওই টেম্পল হাসে যা তোমার রাগের আড়ালে ঢেকে আছে হৃদয় চুরণ তোমার ওই কালো বড় বড় চোখের প্রেমময় দৃষ্টি আর তোমাকে প্রয়োজন বাজে কথা তোমার মনের কথা আর মুখের কথা এক না ও তাই নাকি তুমি কি মনের কথা বুঝতে পারো তাহলে বলো মনের কথা কি তুমি তোমার মাঝে নেই একেবারে ভেঙে পড়েছো নিজেকে সামলাতে পারছো না আচ্ছা তাই এখন কি তুমি আমাকে সামলাবে সেটা পারবো না তবে হেল্প করতে পারবো আমি হেল্প নিচ্ছি বেবি একেবারে প্রফেশনাল মানুষের হেল্প নিচ্ছে আর যা যা করা দরকার আমি সব করছি শুধু তাই না আজ বাবাদের সাথে মমের সাথে পুরো পরিবারের সাথে কথা বলবো তুমি আর কি চাও আলী এখানে কেন এসেছো কি প্ল্যান করছো তুমি আজ কি করতে চাইছ অসমাপ্ত কাজটা শেষ করতে চাইছে স্বাগতম লেভেন সাহেব তোমাকে এখানে দেখে মোটেও খুশি হয়নি তাই নাকি কিন্তু আমি দেখে খুশি হয়েছি আজ আমরা এক টেবিলে বসে ডিনার করব আর দুজনেই শান্ত হয়ে কথা বলবো ঠিক আছে আমি প্রস্তুত আমার দিক থেকে কোনো সমস্যা হবে না মনে হয় আপনার একটু সাবধান থাকা উচিত এসব করছি শুধু আলীর জন্য মানে আমার ছেলের জন্য আমিও আমার ছেলের জন্য এসব করছি হালুক অতিথির সাথে কথা বলছিলাম গুনে কথা না বলে অতিথিকে ঘরে নিয়ে এসো সেলিন তুমি আলীকে নিয়ে একটু বেশি চিন্তা করছো দেখো নাজলি 
ও কিছু একটা করবে না হলে আলী এখানে আসতো না জীবনেও আসতো না এসব কিছু না ভেবে একটু ভালো কিছু ভাবো তাতে তোমার মুড ভালো থাকবে কি ঠিক বলেনি সবাই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে আচ্ছা আসছি এত সুন্দর চেহারাটাকে প্যাচার মতো করে রেখো না আচ্ছা শোনো আলী যদি তোমাকে এই অবস্থায় দেখে তাহলে ওর কিছু করার ইচ্ছে না থাকলেও রেগে গিয়ে কিছু করে বসবে হয়েছে এখন চলো চলো পেরি একসাথে বসে বিষয়টা নিয়ে কথা বলতে হবে সমস্যাটা মূলত আমাদের দুজনকে নিয়ে একদিকে আমি আর একদিকে আপনি আমি আলীকে ছাড়তে রাজি না আর যতদূর বুঝতে পারছি আপনিও হাল ছাড়বেন না সেজন্য আমাদের কোনো প্রকার দ্বন্দ্বে না জড়িয়ে একটা শান্তিপূর্ণ সমাধানে আসতে হবে কি হয়েছে তোমরা কি তা নিয়ে কথা বলতে চাও না জানি আমি তোমাদের ভয় পাইয়ে দিয়েছি তাই না তো আমরা এখন কি করব কি করা উচিত এখন আমি যেটা করব। তোমাকে সব সময় আগলে রাখবো আর এখন থেকে তোমার ভালো বাবা হওয়ার চেষ্টা করব আমি কথা দিচ্ছি যদি ওনাকে বাবা বলি তাহলে কি করবে আর আপনাকে যদি অস্বীকার করি তবে আলী প্লিজ তুমি শান্ত হও দুঃখিত দুঃখিত ফুপি ক্ষমা চাইছি মুখ ফসকে বেরিয়ে গেছে ঠিক আছে এইভাবে আর বলবো না যদি হালুক সাহেবকে আমার আসল বাবা বলি আর আপনাদেরকে আমার জীবন থেকে মুছে দিই তাহলে কি করবেন আলী তোমার খুশির জন্য আমি সব কিছু করতে রাজি তুমি যেটা ভালো মনে করো তাই হবে ঠিক আছে যারা নাকি এক চামচ পানি পেলেও আরেকজনকে ডুবিয়ে মারতে চায় 
তারা আজ আমার জন্য এখানে এসেছেন বন্ধুত্ব করবেন বলে আলি এখানে সবাই ভালো উদ্দেশ্য নিয়েই এক হয়েছে আমিও ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি হ্যাঁ আমি সত্যি বলছি আমার উদ্দেশ্যটা তাহলে বলছি তোমাদের জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে আপনারা সবাই ভেতরে আসুন প্লিজ আসুন আরে কি হচ্ছে এসব আপনারা এখানে কি করছেন যান এখান থেকে বেরিয়ে যান বলছি আপনারা সবাই যেমনটা দেখলেন আলোক মৃত্যু হলো আমার আসল বাবা না আমার আসল বাবা এখানে বসে আছেন যাকে আমি ভালোভাবে চিনিও না এখানে আমার মমো আছেন দেখতেই পাচ্ছেন আমি অনেক হয়েছে থামো আপনারা বেরিয়ে যান যান বেরিয়ে যান বলছি যান এখনো ছবি তুলছে যান হয়েছে আলোক এদিকে এসো তো চলো আলি অনেক হয়েছে এবার থামো তুমি না হয়নি তুমি আমাকে কিছু বলবে না মম এই পৃথিবীর সব মায়েদের থেকে আমার মা হলো পুরোপুরি আলাদা একদমই ব্যতিক্রম আলি এভাবে বলো না প্লিজ এ কদিনই গুণেশানটি তোমার চেয়ে আমার কাছে ভালো মা হয়ে উঠেছেন আলি এভাবে বলো না প্লিজ শান্ত হও আলি জানি তুমি অনেক কষ্ট পেয়েছ তার জন্য আমাদেরকে এভাবে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করো না তোমাকে অনুরোধ করছি আমি একদমই কষ্ট পাচ্ছি না বরং এনজয় করছি তোমাদের পরবর্তী মিটিংয়ে আমাকে ডেকো আরেকটা সারপ্রাইজ রেডি রাখবো ঠিক আছে সবাইকে শুভরাত্রি खबर कागजे छवि ভালো লাগলে ভালো কথা না হলে আমার কিছু করার নেই এসো কাজিন মাত্র তো রাত হলো এসো আমাদের এখন যাওয়া উচিত তুমি যাও আমি আসছি প্লিজ चेष्टा कर आज इम खराब अवस्थार मध्य छोड़ा खूब खराब लेगे गुणेश तुम्हें विश्वास खूब भूल कर এসবের জন্য আপনি আমাকে দায়ী করবেন 
আপনি খুব খারাপ একটা কাজ করেছেন ওই ডাক্তার আমার অনুরোধে পুলিশের কাছে যাননি তাহলে আপনি শুনেছেন অবশ্যই শুনেছি আপনি আসলে কি করতে চাইছেন আমি আবার কি করব আপনি কি লুকোতে চাইছেন ছেলেকে এভাবে ফিরিয়ে নেবেন আমাদের সাথে ঝামেলা করে জানি না তবে এটা বুঝেছি আপনাদের পরিবারে কোন একটা রহস্য লুকোনো আছে আচ্ছা রানা ম্যাডাম আপনি কেন পুলিশের কাছে যাননি আমি বলছি কারণ আপনি যেতে পারেননি তাছাড়া আমি যতদিন এখানে আছি আপনি হালুককে এটা বলতেও পারবেন না ঠিক বলিনি আপনি খুব বিপজ্জনক খেলা খেলছেন খুব সাবধান আপনাদের কোন জিনিসটা আমার খারাপ লাগে জানেন এটা আপনার মধ্যেও আছে আর আপনার ভাই হালুকের মধ্যেও আছে বিষয়টা হলো আপনারা দুজন এই মানুষকে খুব ছোট করে দেখেন নিজেদের থেকে অনেক নিচু মনে করেন কিন্তু একটা কথা বলে রাখি আপনাদের পরিবারের এই রহস্য খুঁজে বের করবই যেতে পারি শুভ সন্ধ্যা শুভ সন্ধ্যা রানা ম্যাডাম নিজের খেয়াল রাখবেন আপনিও খুব সাবধানে থাকবেন শুনলে তো আমার ছেলে আমাকে কি বললো শুনলে তো ওরা আলীকে উসকে দিয়েছে দেখলে তো সব ওই মহিলার জন্য গুণেশ ও আমার ছেলেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে এখন আমার ছেলেকে কিভাবে ফিরিয়ে আনবো ছেলেকে ফিরিয়ে আনার একটাই উপায় আছে ওদেরকে নিজের ক্ষমতা দেখাতে হবে না আমি ওদের সাথে ঝামেলা করতে পারব না আমি পারবো কি করতে চাইছ আমি চাই তুমি স্ট্রং থাকো আর কি চাইবো আমি চাই তুমি লড়াই করো দেখো আমি জানি তুমি খুব স্ট্রং একটা মেয়ে সেজন্যই আমি তোমাকে ভালোবেসেছিলাম তাহলে এখন কেন সহ্য করব প্লিজ তুমি ঘুরে দাঁড়াও শোনো ওই মানুষগুলোকে পরাজিত করতে হলে ওদের সম্পর্কে আমাদের অনেক কিছু জানতে হবে কি করতে চাও আলুক আলুক সেদিন বারে আমার ছেলের সামনে যা করেছে তার ফল ওকে ভোগ করতে হবে পুরো পরিবারের একটা শিক্ষা হওয়া উচিত জানি না কি করব কিন্তু আমি জানি তোমার সাথে অন্যায় হয়েছে তুমি খুব ভালো মা তুমি কিভাবে জানলে কারণ তোমাকে ভালোবাসি শোনো তুমি আমাকে বিশ্বাস করো বিশ্বাস করলে আমাকে সাহায্য করো ছোট্ট একটা সাহায্য প্লিজ আলুকের দুর্বলতা কি আমি জানতে পেরেছি ওরা কোন খবরের কাগজ থেকে এসেছিল যেভাবেই হোক ওদেরকে আটকাতে হবে আরে প্রকাশ করুক না কথাটা তো মিথ্যে না আর সত্য কতদিন লুকিয়ে রাখব একদিন না একদিন এমনিতেই সবাই ব্যাপারটা জানবে কিন্তু এভাবে জানবে না এটা সম্মানের ব্যাপার আমার কয়েকজনকে ফোন করতে হবে আশা করি খবরটা প্রকাশ হবে না আচ্ছা শুভরাত্রি শুভরাত্রি আমি খবরের কাগজ নিয়ে ভাবছি না আলী ভালো নেই একদম ভালো নেই আমি বুঝতে পারিনি এমন কিছু হবে তোমার সেটা বোঝার কথাও না হয়েছে ওকে নিয়ে এত দুশ্চিন্তা করো না মানে ওকে ওর মতো থাকতে দাও যদি নিজের কোনো ক্ষতি করে বসে তুমি তো ওকে আটকাতে পারবে না হালুক তুমি যদি এখন ওর উপর জোর করে কিছু চাপাতে চাও তাহলে কিন্তু আরো খারাপ হবে যা করার দরকার ছিল তুমি তা করেছ ওকে বুঝিয়ে বলেছ মনে হয় না ও আমার কোনো কথাই শুনেছে নিশ্চয়ই শুনেছে আলী আসলে এমনই অনুভূতি লুকিয়ে রাখে এখনও নিজের মনের সাথে যুদ্ধ করছে তাই কি করছে বুঝতে পারছে না এমন আচরণ করে আসলে ও আমাদের কষ্ট দিতে চাইছে কিন্তু এর পরিণতি কি হবে 
আমি জানি না হালুক আমাদের যা করার দরকার ছিল করেছি আর কিছুই করার নেই ठंडा लेके जा चलो छाड़ोरे जब ना अच्छा तुम आगे चलो फोन कर फोन कर फोन कर तो फोन कर ठीक है चलो सेलिन के खाने आस्ता माँ क्यों है चे तुम्हारे आम्रा के आली रोखने जेते पड़ी किचु है चे जेत धोरे चे आम्रा देर के जेते बोल चे मुने हो चे आज एक टू बेशी ड्रिंक्स कोडे चे एम्ब्रेड बड़ी ते आचे मुने हो जाओ उचित अच्छा ठीक आचे जाओ ओके एक अच्छे रोना ওখানে পৌঁছে আমাকে ফোন করো ধন্যবাদ মম শুভরাত্রি মম আচ্ছা শুভরাত্রি এই নাও কফি আরে আমার নেশাটা কাটাতে চাইছো কেন রাত তো সবে শুরু হলো गेम खेल बोटर डेके ढुके क्लान मन तुम मुख टा बंध रखा उचित कारण तुम्हारा ठीक नहीं सत्य कमरा <laughs> करते चलो चले जाए 
তোমরাও কি মনে কষ্ট চেপে রেখে হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছ আচ্ছা একটা কথা বলবো তুমি কি ওর জন্য মেলিসাকে হিংসে করো সত্যি নাকি আসলে ও খুবই হিংসুটে একটা ছেলে হিংসে তো ওর করা উচিত আলি আমি কিন্তু তোমার ভাই সবার সামনে ভাইকে এভাবে ছোট করো না বরফ শেষ হয়ে গেছে আমি বরফ নিয়ে আসছি আরে ছাড়ো আমি ঠিক আছে আলি আমি ঠিক আছে দেখো কিন্তু সত্যি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে সত্যি এখন আমার মনে হচ্ছে সবাই মিলে ওকে ধরে খুব মার দেওয়া উচিত বন্ধুরা বাড়িতে আর কোনো বরফ নেই আমি পাশের বাড়ি থেকে নিয়ে আসছি কি যেন নাম ছিল ওর এত আর্টিস্ট এত আমি আর্টিস্ট ইতের কাছে যাচ্ছি আলি এখন কটা বাজে তুমি কি জানো তোমার কথা শুনবে না আলি দেখো অ্যালার্ম বাচ্চে চলো এখান থেকে এই অ্যালার্মটা আমার জন্য বাচ্চে এটা কোনো গেম না নেই অন্যের বাড়িতে ঢুকেছ আরে আমরা চুরি করতে এসেছি নাকি তুমি শান্ত হও তো বরফ নিয়েই চলে যাবো আলি একদম পাগলামি করো না চলো এখান থেকে আইস বাকেটটা কোথায় রেখেছে আমি যাচ্ছি আরে সাবাস দাঁড়াও আমিও যাবো সাবাস দাঁড়াও সাবাস কুকু সবকিছু একদম ঠিক আছে ভয় পেও শান্ত থাকো কাঁধে তো উঠে পড়েছো এত ভয় কিসের আমি তো আছি খুব ভয় পাচ্ছ না আচ্ছা দেখো কি করি ডগি এসো তো আজ আমরা সবাই ধরা পড়বো চিন্তা করো না তুমি ধরা পড়বে না তোমার কিছুই হবে না তুমি কি আমাকে খোঁজা দিচ্ছ তুমি কার জন্য আমাকে ঠকিয়েছিলে হ্যাঁ ওই মেয়েটার জন্য যে সারাক্ষণ শুধু চোখ পিটপিট করতে থাকতো আর এর মধ্যে কাকে টানছো তুমি খুব বিরক্তিকর সোনালী চুলের একটা মেয়ে কি যেন ছিল ওই মেয়েটার নাম মনে পড়ছে না ও অসাধারণ মেয়ে ছিল দেখো আমরা তোমাকে সত্যি ফোন করে ফেলবো এসো তাড়াতাড়ি এসো এই তো পেয়েছি তুমি সত্যি একটা পাগল তাই নাকি আচ্ছা একা কেন থাকতে চাইছো একটু বলবে মানে তুমি কি চাইছো আমি জানি একা থাকতে চাইছো বলে চারপাশের মানুষকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছ কিন্তু আমি একা থাকতে পারছি না চারপাশে কেউ না কেউ আছেই তুমি এসব করে তোমার ক্ষত সারাতে চাইছো 
এসব করে কি সত্যি কোনো লাভ হবে আমাকে যখন আটকে রেখে গেলে কেমন লেগেছিল জানো অসহায় নিরুপায় এখন তোমার যেমন লাগছে তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ আর চাই ছোড়া সবাই তোমাকে ঘৃণা করুক তাহলে এখন কি করা যায় বলো তো কেস করব দেখো না কি সুন্দর একটা অ্যালার্ম বাজছে যাও বেরিয়ে যাও খুব লেগেছে ও নিজেকে সামলা ওয়ালি আর একবার মারবে প্লিজ না ও তুমি জঘন্য একটা মানুষ সেটা তুমি এখন বুঝলে পরিবেশটা রোমান্টিক ছিল শোনো এখন আমি তোমাকে আস্তে আস্তে নামাবো ঠিক আছে শান্ত হও ভয় পেও না তুমি ওকে ভয় দেখাচ্ছ শান্ত হও শান্ত চিৎকার করবে না একদম চিৎকার করবে না লক্ষ্মী রোগী শান্ত হও ভাবো যে কুকুরটা এখানে নেই ঠিক আছে তুমি অন্য কোথাও আছো जल्दी बाड़ाड़ी <laughs> स्वाभाविक होते चेष्ट कर तुम्हारे अवस्था तो एक ही तुजने रास्तार कूकुर सभाषि मेरे नहीं तुम ना আমি তোমার মতো দুর্বল না আর নিজেকে কষ্টও দিতে চাই না তুমিও তাই করো তোমার সাভাসের সাথে সমস্যা আছে হ্যাঁ একটা সময় ছিল বুঝেছি এই জন্যই তুমি ঘুরে ফিরে সব কথাই সাভাস কেটে নিয়ে আনছো কি হয়েছিল ও আমার গার্লফ্রেন্ডকে কেটে নিয়েছিল भाई कि करब एपेक्षा कर